կարույցի հիմնական շինարական աշխատանքները այս կարույցի որ հիմա տեսնում ենք սկսվել է 2014 թվականից ну 3 տարի մի քիչ տեսակ լրի վապակ է պատման արտակին ու երկրորդ հարկից վերև առաջարկում դեռ ընթացքի մեջ է ու հարթ օկոս կարելի ասել ավարտվածա երեսա պատման աշխատանքներն են կատարվում սպիտակ մարմարով տեսակ ես մյուս բաց հատվածները մնալու են էլի ապակե մեծ վիտրաժներ ապակիները մի բան գունավոր են հա ապակիները մի բան գունավոր են դա մի բան չեր մի քանի բաներ ուրեմն ներտնողների ցանկություններ ես նույն ապակիներ ինչ որ տեսնում եմ գունավոր վրեքը պլիոնկաներ տարբեր հատվածներով տարբեր գույնային կամաներով ստացվեց ֆասադը մի քանի տարբերակներ ժամանակ առ ժամանակ փոխվեց ու վերջնական արդյունքում նենց եղավ ոնց որ մարդկանց մի մասը կարաչի հավանի կարաչի հավանի եկան են տարբերակին չնած անհամեմատ մեծ ծախսերի որ կունենա արտակին տեսք որը բոլորի ճաշակով կլնի բոլորի սրտով կլնի այսինքն ունենալու ենք ինտերակտիվ զոնա լետ լուսավորությունով ինքը պատկերացրեք մեծ էկրան ալնելու որտեղ տարբեր վիդեո ռոլիկներ տարբեր շոր նկարներ պատկերներ եւ այլը կլնի ժամանակ առ ժամանակ փոխվող ու այդ ձեր ասած գունավոր պատկերները երբ որ ուզում եք տեսնեք կարակ ցանկացած պահի տեսնեք բայց շատ ավելի ուրախ շատ ավելի ճոխ տեսքա ունենալու համեմատ նրան ինչ որ տեսել եք աշտարակային կռունքներ տեղադրված շինարական աշխատանքները կատարելու համար որը տեղադրված է շենքի ներսում դե բնականաբար աշտարակային կռունք այդ կապված աշխատանքները ավարտվեցին դեմոնտաժարեցինք այս անցքեր էր որը փակվեց մոնոլիտացվեց հիմա հարցը դրա այդ էր կապված Ավտոկանատեղին լինելու ամեր կանգնած տեղից երկու հարկ ներքև։ Շենքի մեր կանգնած տեղի հակառակ կողմից թեքահարթակ ալնելու, որով մեքենաները նիշնելու են մինուս երկրորդ հարկ։ Նախատեսվածա մինուս երկրորդ հարկում ավտոկանատեղի։ Հենց հիմա մենք ո՞ր տեղ։ Մենք կանգնած ենք առաջին հարկում զրոյական նիշի վրա, ստեղ նախատեսվածա կրկեսի գլխավոր մուտքը։ Ու տոմսարկը հանդերցարաններ անցակետ եւ այլ եւ այլ այս մասում հարցերեցիք ստեղ նախատեսված է շարժասանդուղք զրոյական եւ մինուս առաջի հարկերը իրար կապող երկկողմանի շարժասանդուղք է նախատեսած հին կրկեսը ուրեմն ձեզ ասեցի բավականին մեծ աշխատանքներ կատարվեց նախատեսված էր ուժեղացում սեսմազինվածություն արդիականացում եւ այլ եւ այլ բայց անթացիկ աշխատանքները ցույց տվեցին որ այն շենքը այն կառույցը որ նախկինում կար նախատեսված էր յոթբալ սեսմականության համար սեսմազինվածությունը հնարավոր էր ավելացնել բայց դրա հաշվին շատ լուրջ խնդիրներ կար մի քիչ առատ ձեզ ասացի հիմնականում շենքը բավականին կոնստրուկտիվ առումով անմխիթար վիճակում էր նրան ուժեղացնելու համար շատ ծավալ ու աշխատանքներ պետքա կատարվեր երկաթ բետոնե շապիկներով ծածկեր սյուներ հեծաններ ամրացնելու որի հաշվին առանց այնել ցածր առաստաղներում էինք այդ առաստաղների բացվածքների դռների պատուհանների շատ պետքա փոքրանար պետքա ունենար շատ վատ տեսք էլ չեմ ասում կոմունիկացիաները օթա օթատարները մնացած կոմունիկացիաները ամեն ինչը որ անցնեին այդ առաստաղների բարձրությունը շատ ավելի ցածր կլներ դրա համար այն ինչ որ հիմա պիտի ստանանք բացառում է որ ստանայինք դրա հետ կապված նաև կարամ ասեմ որ նախկին շենքը 4 արկաներ իր գմբեթի բարձրությունը 18 մետր էր գմբեթի գագաթը իսկ աշխատանքային բարձրությունը ու ակրոբատներ ու թային ակրոբատներ հետ կապված շատ քիչ էր ու 10-12 մետր էր իսկ դա ասենք այս օրվա չափանիշներին ես ինչքան ծանոթացա հասկացա չի բավարարում որովհետև մինիմում 18 20 մետր պետք է որպես այդ ուտային ակրոբատներ իրանց վարժու վարժությունները կատարեն այլ չեմ ասում որ 
ընդհանուր գմբեթի բարձրությունն էլ հնարավոր չէր ավելացնելու այդ ամեն ինչը ստանալու համար ու նաև ասացի կոնստրուկտիվ առումով մի խոսքով ոչ մի կերպ նպատակ ուրեմն ասեմ մոտ 1400 մետր իր կառուցապատման մի հարկի մակերես ավելացավ 10 մետր մոտավորապես 2 հարկ մոտավորապես 10 մետր ստորգետնի հարկ ունենք եւ գմբեթի բարձրությունը 18-ից դառավ 28 մետր 50 սանտիմ այսինքն 10 մետր էլ վերև ենք բարձացել այդ 4 հարկի փոխարեն ունենք 6 վերգետնի հարկ եւ 2 ստորգետնի հարկեր նո սեսմականության հետ կապված ասեմ նախագծվել է այսօրվա հայաստանում գործող շին նորմերով եւ կանոններով նախատեսված է ինը բալ սեսմականության համար դրան գումարվել է նաեւ որպես հասարակական կառույց 30 տոկոս ոնց որ ապահովության գործակից այսինքն հաշվարկները ավելի բարձ ասեմ որ արվում է սովորական շենքերի համար այս շենքի կոնկրետ կրկեսի շենքի կառույցի նախագծումը իր մեջ նախատեսել է եւս 30 տոկոս ավելացում որպես հասարակական կառույցի դա այսօրվա մեր նորմատիվների պահանջներն է նենց որ սեսմականության առումով ամենա հա անոք սննդիկ է տես հարկում երևի թե նախատեսված չի լինի չնա ցնարավոր է դեռ որոշակի փոփոխություններ լնեն ու արագ սննդիկ է տես երևի նախատեսված կլնեն այն միջումներին թե թե սննդ ընդունելու ինչ որ զովացուցի ճամբելիկներ խնելու բանի համար հա հիմա մենք գտնում ենք կրկեսի առաջի հարկում ես մասում պետքա լինի մանեժը որտեղ հիմնական միջոցառումներն են կրկեսային իրականացվելու ու տեսնում ենք մեր տրիբունաներն են վերևի հարկում կախովի լոջաներ կա նախկինում եթե չեմ սխալում 1500-1550 տեղեր այսօրվա պարագայում այս կրկեսը պետքա ընդունի 2200-2500 հանդիսատես կախված նստանների նստատեղերի ասենք իր հարմարավետություններից մեր վերում գտնում է գմբեթը փայտե կոնստրուկցիաներով կառուցված որի նախադեպը տարածա շորջանում չկա գմբեթը նստած է 46 մ տրամագծով թմբուկի վրա այսինքն այո իր ազատ թրիչքը 46 մ է ամբողջությամբ պատրաստված է փայտե կոնստրուկցիաներից սոսնցված փայտե կոնստրուկցիաներից հաշվարկված է պատրաստված է ռուսաստանի դաշնությունը շատ ամուր սեսմակայուն եւ էստետիկ տեսանկյունից շատ ավելի հարմար հոտի համար հարցրեցիք ասեմ ձեզ այդ խնդիրը այս կրկեսում չի լինի որովհետեւ ինքը շատ արդեական ժամանակակից կառույցա լինելու շատ լուրջ օթափողության համակարգը ունենալու որը նորմալ աշխատելու է եւ բացառելու է ինչ-որ տահա չոտային երևույթ ասեմ ինչ ասեմ չգիտեմ չի լինելու մեր խոսքով տահա չոտ ստեղ չի լինելու նույն տարածքում հնարավոր է սահադաշ տեղադրել այսօր ասենք կրկեսային ինչ որ հյուրախաղերով եկող շուր որեկան այն կրկեսը որը իր ինչ գիտեմ ցանկում ունի նաև կրկես սառույցի վրա իրանք ունեն մեն մոբիլնի սառույցներ ու ավել ճիշտ ոչ թե մոբիլնի սառույցներ ճիշտ չի ասացի ունենում են հարմարությունները որով ստանում են սառույց եւ սառույցի վրա իրանց կրկեսային համարները ցուցադրում են հետո հավաքում գնում են ոնց որ կարապիլոչում ոնց արվում այսինքն կարալնի կրկես սառույցի վրա կարալնի ինչ գիտեմ ինչ որ չրային ինչ որ բան բերեն իրանց սարկավորումները հարմարությունները մոնտաժեն համարը ցույցտան հավաքեն գնան կարող նաև տեղում է լինի չեմ կարող ասել շենքի կառույցի բացման հետ կապված հստակ ժամկե չեմ կարող ասել չեմ կարող ասել քանի որ սխալված կլնեմ ամեն դեպքում այսինքն նախապես հայտարարված 2018 ուժի մեջ նո չեմ կարող ասեմ ովա հայտարարել չեմ կարող ասեմ ովա հայտարարել այդ հայտարարությունը անողին հարցրեք ես մենակ կարամ ասեմ որ այն ինչ որ արվում է այսօր արվում է մաքսիմալ որակով առաջ երթին մաքսիմալ արակ ու աշխատում ենք օր առաջ ավարտենք ու դռները բացենք մեր հասարակության առաջ